Hi 71 doing? Bueno, espero que todos estén bien. Today I will be um, explore the pony. Hoy vamos a descubrir y explorar el punto. Uh, thank you very much to the Spanish Caribbean Gracias a uh, Spanish Caribbean Nosotros habíamos hablado ya sobre el punto en los programas anteriores. Ahora es una continuación um, para encontrar toda la potencialidad que encierra. Before we was uh, in the previous uh, videos, we was speaking about the point. And today we will be uh, explore more porque all the potentiality that the coin had. Well, is the, remember that we can uh, see the points can be together like this, and also we can uh, separate. This is a very interesting property of the points. Una de las propiedades del punto, como habíamos visto, era la conglomeración y también la dispersión. En en this, uh, the, the powerful of the point is that they describe in our brain the line or the connection. Is this is fantastic? For example, see, I have these points here. And the Y is one. Si we had this three, for example, our tension in the eyes and the brain, even si here no had a line, we are able to recognize one shape. And the same, si I make different arrangement like this one, also the brain read the shape. Bueno, estaba diciendo que el, la mente, el cerebro, lee e interpreta el punto de una manera fantástica. Inclusive, si no hay la línea de conexión, el cerebro la hace y entiende las formas. Como por ejemplo, cuando hicimos este de tres puntos, reconocemos una forma. Y luego aquí, si coloco este otro, reconoce otra forma. Pues, this is very important. Well, now, you see, in, in the points that we have, we are able to accommodate in certain ways. For example, here, this big one, maybe it's a little easy for me to manipulate. So, you see, we can organized in certain way like the in this in one line and continue or separate but in the same direction yeah we discover the line so the line is made for different points follow one same direction and they call collinear so los puntos son la sucesión de puntos y entonces tenemos eh, que la línea está hecha de puntos. Bien, aquí en este ejemplo que tenemos, no importa el tamaño, son más pequeñitos, pero de todas maneras nos ayudan a jugar un poco con, con las formas. Si nosotros hacemos um, una regla para eh, redondear o para um, encontrar otras formas, nosotros podemos dar eh, reglas y eso es lo que tenemos que descubrir las reglas de la geometría, o sea, qué es lo que encierran, cuál es el mensaje que nos dan. En este caso hay un mensaje, si yo coloco un punto aquí y si coloco todos los demás a una misma distancia que se llama equidistante, o sea, a the, a the same distance, the center to whatever point is, coming a very interesting figure. It's a circle. Well, 
Cuando nosotros tenemos una acomodación de los puntos y le ordenamos que esos puntos se acomoden de tal forma que en el centro sea equidistante a todos los demás, entonces vamos a formar un círculo. Bien, este es el origen del círculo. Y aquí yo tengo esta guía que es fantástica para, para encontrar la conglomeración y la dispersión de los puntos ya gradualmente y que después esto nos va a seguir de guía para hacer nuestros diseños porque con la conglomeración muy densa podemos encontrar las oscuridades y a medida que vamos avanzando se van encontrando los grises y se va encontrando la máxima claridad cuando es la ausencia de los puntos. Entonces, todo esto es bueno tenerlo en cuenta para nuestros futuros diseños. Uh, I was speaking that this is very important to have this small um, ruler, I guess, a little, and where we can have, have the different conglomeration the points and they create different shapes and grades until the absent of the point that will be the highlight. And this is very important when we want to make designs because we can apply, forget contrast, forget the volumes, and it's super important. So this coming from the property of the point. Ahora vamos a trabajar con nuestro punto. Nosotros sabemos que ya con, con las, los ejes, no tanto vertical como horizontal, eh, nosotros vamos a determinar ya direcciones en el espacio. When we have the axis vertical and horizontal, we can define the position or the in the space. Yeah, very important. In this case, I will be doing here faster. For this studio that we will be doing, uh, we need a pencil, a square, uh, it is because it's very important, we always have a mistake that we can fix, and also the amazing instrument is the compass. And we will be working any kind of paper, whatever paper we have available. Now, I was saying that for our project, we will use paper, common current, our compass, which is a great instrument, squares, rules, and the ruler. And well, we are going to start. Well, when we have the intersection of two points. De dos líneas encontramos nuestro punto que va a ser nuestro eh, centro. When we have the intersection of the axis, we can find the, the point and this will be the center for the circumference, the, the circle. Ok, here I have the circle. Yeah. And we can apply at the same of the, the power of the point. Remember that the point can be duplicated. So now we are able to duplicate and we command in one direction. So we can make the rules. In this case, I will be made another circle, but I will be connected here and the center will be the common point for this circumference. So the I make this like that. And the horizontal is made in the horizontal S. Okay, in the eje horizontal 
I can organize mi, this two circles. Bien. Now we discover the amazing shape in these two circles. This is that. This marvelous space is super important for uh, geometry. And this, they had a lot of information, a lot of codes, and this we really are able to discover it. And uh, this is in metaphysics, also in geometry, whenever we are able to explore. And this is like the creation, yeah? Because uh, we can assume that this first circle is the father, and this will be the mother, and his will be the son. So uh, we are able to, to discover this new shape, and this shape they call the cicatrices. Bueno, ya habíamos hablado que con estos dos círculos que hemos hecho encontramos la vesica piscis que tiene mucha información que vamos a descubrir. Por ejemplo, esta vesica piscis la encontramos aquí para andar rapidito, ¿ya? Entonces, recuerden que de ahora en adelante nosotros vamos a descubrir todos nuestros puntos. Nuestros puntos de intercesión serán nuestra guía ahora para descubrir nuevas formas. Aquí en este caso, eh, eh, la vez cicatrices está aquí, los dos círculos están acá y nosotros podemos encontrar el triángulo. Here, in these two circles, we found the basic pieces here and also the connection when the important points and we have here the triangle. And the triangle, this is very important in geometry because they give a lot of information. All the these numbers are very unique for geometry. And, and from here we are able to discover the proportion aurea. Well, all the this geometry stuff is amazing. But we know we'll be mm, uh, stay too longer in this only for the shapes because this beautiful shape we can able to use a lot. Another information that I found here is this part we are able to get. Ah, uh, in this space, if we extend the lines parallel, and remember, the, the basic pieces had in common the radio, and this complex is the diameter of the, of the circumference of the circle. This is diameter, this is and a half is the radio. So, this, Consider like the unit, number one. This is important because when all the this consideration que we had here, we are able to find the number, the superficie, and also the angles. En esta información, consideramos esta unión que es el radio común de las dos circunferencias y lo numeramos número uno. Entonces podemos encontrar todos los valores en geometría de, a nivel de ángulos y a nivel de, de superficie. Por eso encontramos aquí eh, la raíz cuadrada, la raíz cúbica y la raíz quinta. O sea, una información matemática increíble aquí. ¿Ya? Eh, esto es muy importante porque eh, aquí encontramos mucha mucha información. Miren aquí, encontramos este cuadrado. Aquí hay otro cuadrado. Los triángulos. O sea, cada vez se van complicando más las formas. Um, we are able to check here in this section where is the basic pieces that the common is the radio. And this is the number one that we call, and for that reason we are able to find all the information for angles, for 
Eh...